Hay gente que decide que una fiesta vale más que una tragedia. Y además de eso, venden como algo positivo que de toda tragedia hagamos un chiste. Que eso nos define como venezolanos, que es parte de nuestra idiosincrasia y que no es otra cosa que resiliencia. Pero cuando observamos que en el caso del estado Vargas, mi estado natal, tenemos noticias trágicas todo el año, pero de repente aparece de, eh, el, el carnaval y desaparecen todos los problemas que dejaron las lluvias, todos los problemas de la falta de agua, todos los problemas de los apagones, todos los problemas de la falta de transporte, todos los problemas de la recolección de basura, todos los problemas adicionales que existen en la región desaparecen con el carnaval, como si los disfrazaran. Y tenemos, efectivamente, cuando terminó el carnaval, tenemos a un payaso como, como eh, bueno, exponiendo sus miserias en el estado Vargas y disfrazando una realidad y coronando el, el, el episodio carnestolendo con el cual oculta la miseria del estado con eh, una feria, una reina, unas carrozas, una samba y una, y, una, y una sinvergüenzura. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Ese hombre si critica, va de frente y no se calla. Daniel Arafarías. En el hijo de todo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología. Aquí hay, mira, la nueva especialidad, bueno, la de neurología política. Porque aquí los chavistas, como se han convertido en unas blenorragias que caminan, aquí no queda más remedio, amigo mío. Aquí hay que tratarlo con penicilina. Por supuesto, la medicina forense politiquera sigue desatada para recoger a todos esos cadáveres politiqueros que van quedando por el camino. La odontología politiquera para limarle los colmillos a esos lobos disfrazados de ovejas que vienen otra vez a comerse el rebaño con la complicidad del propio rebaño. Por supuesto... Tenemos la, eh, eh, para los peores ciegos que son los que no quieren ver la oftalmología politiquera y para los peores sordos que son los que no quieren escuchar la otorrinolaringología politiquera. Ni más faltaba que a todas esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas, periclitadas, mohosas y apolilladas las vamos a recibir en este aserradero politiquero porque limarlas, lijarlas, sellarlas, barnizarlas, contraenchaparlas, pulirlas y exponerlas es nuestra pasión. Bienvenidos. Como todos los días a su canal favorito, Daniel Lara Farías presenta un nuevo estreno de Fuera de Orden, como todos los días a las 8 de la noche. Sábados y domingos estamos a las 12 del mediodía, siempre acá en su canal, siempre, siempre aquí en, en Hora Venezuela. Gracias por suscribirse, gracias por activar las notificaciones. Patreon.com barra de Lara F. Patreon.com barra de Lara F. Este fin de semana se va a estrenar un, un contenido, un programa exclusivo para suscriptores donde hablo de mis viajes de por dónde ando, de por dónde voy, de para dónde fui, de las recomendaciones para andar por allí, por Europa. A dónde fuere, se llama ese nuevo contenido exclusivo para suscriptores de nuestro, eh, eh, de nuestro Patreon. Y ya está nuestra página en Facebook disponible para todos. De Lara FTV en Facebook, ya hay mucho contenido gratuito todo. De Lara FTV en Facebook, para el que no le gusta ver los videos en YouTube, lo puede ver tranquilamente en Facebook. Como todos los días, le saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Activamos el malditómetro de hoy para revisar nada más y nada menos que a un farsante, fariseo, pobre diablo, indigente de la política, eh, 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 recoge latas de la vida, payaso eterno que no da risa, pobre diablo profesional, malo para todo y bueno para nada, azaroso, papelero. Bueno, ¿quién más? Alejandro Terán es un pobre diablo que luego de ser el huelepeos de la delincuente de Gladys Requena se ha convertido, por supuesto, en la mampara para que Gladys Requena y el sinvergüenza ladronazo de su marido Alexis Rumbos saquen el Estado Vargas, las arcas del Estado Vargas y hagan los, de, los negocios que pueden hacer solamente con una mampara como Terán por la simple y sencilla razón de que por ellos no vota ni el chavismo. 
Y evidentemente ellos consiguieron una beta importante, que es tener a este petimetro, a este bueno para nada, a este fantoche de fachada para las grandes negociaciones que se hacen con las sinvergüenzuras de todo tipo allí en, eh, en el Estado de Vargas. Eh, ahí estamos hablando de una situación que no es nueva. Este señor, para darles el resumen, este señor Alejandro Terán, que dice ser activista deportivo, tal, no sé qué, hace mucho tiempo, al cual eh, recuerdo eh, porque subíamos juntos en el transporte de la UCB, cuando, cuando estudiábamos en la UCB. Y hoy lo vemos derrochando lujo. Salió del barrio El Respiro, de Catialamar, y entonces hoy es un potentado que derrocha lujos y derrocha eh, prestancia y presencia. Un delincuente que pasó por el viceministerio del deporte con Héctor Rodríguez y donde los negocios que hicieron fueron principalmente los que sabe hacer Gladys Requena y el delincuente de su marido Alexis Rumbo, que es crear 50 cooperativas distintas y vestir de participación popular la repartición de los contratos de, los, de las instituciones en las que están. ¿Qué hacen los tipos? Los tipos crean 700 cooperativas donde ponen a láteres de ellos a firmar, pero las cooperativas son de ellos. Entonces ellos dicen, no, la, los contratos no se le va a dar a la empresa, al capitalismo, se le va a dar a los consejos comunales, y los consejos, y a, a los consejos comunales, a las cooperativas, bla, que son todas co eh, eh, cooptadas y operadas por ellos. Ellos dan el presupuesto a las cooperativas que ellos mismos controlan. Esa es la gran sinvergüenzura con la cual se han hecho multimillonarios todos estos años. Con esa sinvergüenzura, Alexis Rumbo quebró el Instituto Regional del Deporte del Estado Vargas. Con esa misma sinvergüenzura, Gladys Requena quebró el Instituto Regional de la Mujer en el Estado Vargas. Con esa misma sinvergüenzura, Gladys Requena estuvo en el gobierno nacional con, con Maduro haciendo toda clase de sinvergüenzuras en ministerios y todo lo demás. En tal sentido, de lo que estamos hablando aquí, evidentemente, es de un personaje, de un pobre diablo, que para lo único que sirve es para hacer fiesta, para hacer carnaval y para servir de mampara para que siga la robadera de estos bichos, porque él es un gran ladrón también. Y es evidente, porque si no lo fuese, ¿cómo explicas que pasaste del, 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 del autobús de la UCB para subir desde tu barrio El Respiro en, en Catialamar? Y de la noche a la mañana te convertiste en un potentado que anda en camioneta blindada y vestido de Armani. O sea, esas son las cosas, esas son las cosas que alguien debería explicar. Pero en medio de todo esto, ¿qué tenemos? Tenemos evidentemente una situación en la cual hay una, una particular eh, eh, situación, principalmente allí en el Estado Vargas. Porque el Estado Vargas es la vitrina de lo que es capaz de hacer el chavismo mal a la hora de la gestión pública, para los que creen que esta vaina es un gobierno. Esa organización criminal que es el chavismo se inauguró escoñetando al Estado Vargas, porque la tragedia que ocurrió en el año 99 fue tan mal gestionada que hasta el día de hoy siguen las secuelas y caen tres, tres gotas de agua en el Estado Vargas y vuelve a colapsar todo como si estuviésemos en el 99 otra vez. Y eso lo saben todos los habitantes de Vargas. Y no hay que decirse a los habitantes de Marapapiache, no hay que decirse a los habitantes de Curucutí, no hay que decirse a los habitantes de San Julián, a los habitantes de Tanaguarena, a los habitantes de Quenepe, a los habitantes del Rincón, a los habitantes de, de, de la zona eh, cercana a Tacagua. Eh, o sea, estamos hablando de una realidad que es palpable cada vez que llueve. Siendo así las cosas, que alguien me explique, o sea, que alguien me explique cómo con esa realidad nosotros lo que tenemos ¿Sí? es esta vaina. <risa> Fíjate, fíjate algo importante. Párame eso allí, que lo quise poner a toda pantalla precisamente por esto. Dígame usted si esa camionetota que usted ve allí la puede tener una persona promedio en el estado Vargas con el sueldo que se gana. Evidentemente, ¿de quién es esa camioneta? Bueno, esa camioneta es de un privilegiado. Evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que muestran? Muestran efectivamente el derroche, muestran efectivamente este tipo de cosas porque piensan, saben y entienden que haciéndolo no logran eh, nada más hacer bulto, sino también decir, no, mira, la situación está bollante, aquí hay real, aquí hay cosas. ¿no? Es de eso de lo que se trata. Esa es la, 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 la cuestión. Mostrar, mostrar, ¿verdad? De que tienen una vaina rectísima. Pero, pero, eh, cuando te das cuenta, 
Vamos a, vamos a seguir viendo. Es evidente, es evidente que uno lo que puede hacer es preguntarse a estas alturas. Bueno, si están celebrando es porque no hay problemas allí, ¿verdad? ¿Qué características tiene esa celebración? Fíjate tú, para nadie es un secreto los reclamos que están haciendo los docentes en Venezuela por las faltas de salario, por las carencias laborales y por las situaciones que están viviendo. ¿Quién inaugura los carnavales en el Estado Vargas? Mira. Que viva la alegría, dice esta mujer. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ponerla. Vamos a poner la pantalla completa para que ustedes la vean, para que no digan que, que soy yo, que, que, que Daniel, que tú estás inventando. Mira. Esta es la, la que dice ser ministra del Poder Popular para la Educación, yo le hice santa a ella, que es, eh, y no tengo, eh, o sea, no, no tengo empacho en decirlo, esta señora es una delincuente. Esta señora es una delincuente. Dos indicios de su carácter delictivo. Bueno, tres. El primero es que es chaviste. Para ser chaviste, que sea delincuente. O sea, usted no puede ser jefe en el chavismo sino un delincuente. O sea, usted le piden, le piden los antecedentes. Ah, ¿qué, ¿Qué hizo? Ah, violador, ladrón, narcotraficante. Pasa. Aprobada la visa, como dice Charlie Locote. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta señora fue gobernadora del Delta, eh, del Delta Macuro. Y de Monagas estuvo en esos dos cargos como 20 años. En el mismo periodo en que todas las rutas marítimas de la zona fueron tomadas, fluviales y marítimas fueron tomadas por el narcotráfico. Al hijo de esta señora lo metieron preso por narcotraficante. Entonces, la gran pregunta que uno se hace en medio de todo esto es ¿qué clase de educación estamos construyendo con esta tipa a la cual han montado como ministra de educación después de haber sido factor, un factor importantísimo? del narcotráfico y de la entronización del narcotráfico. Pusieron a la reina del sur de ministra de la, de, la, de, de la educación y los maestros y los docentes en Venezuela exigiendo tener unos sueldos que le permitan vivir, pero no tienen unos sueldos que no, no solamente no le, no le permiten vivir, sino que a la ministra de educación le parece que hay que salir de festividad y que viva la alegría. ¿Cuál alegría, maldita? ¿Cuál alegría van a tener los docentes cuando no pueden comer con el sueldo? ¿Cuál alegría se puede tener en Venezuela cuando la educación de la cual tú eres la encargada? Lo que tenemos en las aulas de clase son alumnos con hambre, maestros con hambre y en la casa de los maestros sus hijos tienen hambre también. Pero que viva la alegría y viva la festividad. El coño de tu madre, chica. Es lo único que se puede decirte. Sigue. Festividades y te viva la alegría. No, joder. Como ustedes pudieron observar, las imágenes son o close up de la gente muerta de la risa y de la, la y un, desde el dron por arriba. Por supuesto, con el dron nunca consiguen cómo está San Julián, nunca consiguen cómo está Marapapiache, nunca consiguen cómo está la, la zona del Curucutí, nunca consiguen cómo está la zona de Tanaguarena, nunca consiguen cómo está la zona de Kenepe, cómo está la zona del Rincón, cómo está la cueca de Piedra Azul, cómo está la cueca de todos los ríos que no, que no han reparado todos estos años. Eso no lo muestran. Lo que muestran es la maldita de esa cinta costera y ven a para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá con un dron. ¿Ah? Debe ser que se comen la cinta costera esa, duerme con ella, etc. Pero me pregunto yo, atención trabajadores de la gobernación de Vargas y trabajadores de la alcaldía, traba, empleados públicos. Ustedes todos tienen carro, me imagino yo. Yo me imagino que todos los trabajadores de la gobernación tienen carro. Todos. Último modelo, cero kilómetros, me imagino. Y los de la alcaldía, toda esa gente. Y ustedes comen bien. ¿Por qué? Porque bueno, porque si el gobernador anda regalando carros, mírame esta. 
Que Dios te bendiga. Un aplauso para la guaira. Que Dios te bendiga, mi amor. Aquí tienes tu regalo, mi vida, que te lo ganaste. Carro cero kilómetros, bueno, que lo disfrutes, que sea de provecho para tu estudio, para seguir adelante en la vida, mi amor. Que Dios te bendiga, montate ahí para que te tomes tu foto, pues. Ah, aquí está tu papá. Si el gobernador tiene para regalar el carro a una reina de carnaval, yo me imagino que es porque todos los empleados de gobernación, bueno, tienen carro último modelo, ahí está todo el mundo, todo, todo está bollante. Pero lo que va vos, el gobernador, ay, vente, mi amor, mira, aquí está tu carro, mi amor. Pero lo que uno, o sea, uno ve esto y, y conociendo cuál es la realidad del Estado Vargas, Estado en el que nací, Estado del cual conozco, yo conozco a este bicho al cual yo vi, al igual que yo, subiendo en el autobús de la UCB, de, eh, eh, cuando él salía de su barrio allá en el Respiro, en Catalamar, y yo salía de mi barrio el 10 de marzo, y yo quiero que él me explique cómo él anda vestido de Armani y en camionetota blindada, cuando lo único que él ha hecho es la sinvergüenzura de, de administración pública durante todos estos años de chavismo de miel. Y entonces le regala un carro a esta mujer. Me menos que no hay problema. Por eso que cuando yo los veo, Digo lo mismo que va a decir esta reina cuando le regalaron el carro, porque le regalaron el carro, pero no le regalaron la gasolina y la tipa debe estar gritando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gasolina? Radar gasolina, mija, descárgate radar gasolina en tu celular, porque te dieron el carro, pero no te van a dar la gasolina. Y como no hay gasolina, porque ellos usan la gasolina para trapichar y para, y para, y para eh, 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 estafar a la gente, pues ayúdate que yo, eh, que yo te ayudaré. Descarga en tu celular la aplicación Radar Gasolina que te va a geolocalizar la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Es una forma de ayudarse, no es un negocio. Es una forma de que tú veas dónde está la gasolina más cerca, en la estación de servicio más cerca a ti y que tú puedas decir, llegué. No hay cola, logré resurtir y todavía queda. Y que otro se dé cuenta. Es una manera de ayudarse entre todos. Una aplicación colaborativa. Descárgala ya en tu celular, en toda Venezuela, para que con Radar Gasolina sepas dónde está la gasolina. Y si se trata de, en los Estados Unidos, aumentar, seguir y avanzar en tu progreso. Mira, ya tienes tu estatus, ya te sientes bien. Sientes que puedes eh, eh, intentarlo más allá de los estados más conocidos, más allá de la Florida, más allá de Miami, más allá de Tennessee. En Tennessee hay unos niveles interesantísimos de calidad de vida y de salarios y mucho trabajo. Háblate con tu realtor de confianza en el estado de Tennessee, que es Selva Montgomery. Selva Montgomery, síguela en Instagram como Selva Montgomery. Ella te va a enseñar las bondades del estado de Tennessee, que es mucho más, mucho más que el whisky Tennessee. Y tienen, por supuesto, es un estado que se está poniendo de moda. Así que el mudarte para allá en los niveles de renta son superiores a otros estados eh, del sur. Bueno, por favor, ahí vas a tener. Ahí, eh, eh, el, imagínate tú que tú puedas decir que estás viviendo. ¿Para dónde te mudas? No, me voy para el estado de, natal de Elvis Presley. Chacho, ¿qué te pasa a ti? Selva Montgomery te ayuda con ese sueño. Comunícate con Selva Montgomery, tu realtor de confianza en el estado de Tennessee. Y si, pero si estás en la Florida, atención, atención, que si estás en Miami, ¿ok? Bueno, viene la octavita de carnaval. Comunícate con la gente de Amarantas Catering para que te manden una bandejita. Mira, mira esto, mira esto, no, esto, 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 oye, qué tortura es esto, vale, mira. Oye, qué tortura, cómo me torturo yo aquí. Nada, mira, 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 el quesito, la cosa, el embutido, ah, pero puesto como una obra de arte para que tú sorprendas a tu gente, para que más que unos canapés tengas una obra de arte hecha canapé. El catering de calidad, el catering artístico, único y exclusivo. Te lo tiene en la Florida Amarantas Catering. Síguela en Instagram, comunícate con ella. Más que catering, arte, hecho canapé. Vamos a viajar. ¿Para dónde vamos? Para donde tú quieras. Quiero conocer Grecia. Quiero conocer Islandia. Me han hablado maravillas de Islandia. Que hay que ir a Islandia, por supuesto. Bueno, eh, uno tiene que equilibrar el presupuesto. Quiero viajar, pero quiero viajar bueno, bonito, barato y bastante las 4B y eso lo puedo lograr con Viaja Bajo Costo. Viaja Bajo Costo, descargas esta aplicación en tu celular y empiezas a armar el viaje de tus sueños, pero empiezas a armar el viaje de tus sueños con, una, con un fundamento. No para andar soñando todo el tiempo, no, para hacerlo realidad. Vamos a dejar de soñar que viajamos y vamos a vivir. Vamos a vivir viajando y soñando en cada uno de esos viajes. Descarga ya la aplicación Viaja Bajo Costo en tu celular y es como yo empiezo a viajar. 
tienes, quieres sacar a la nacionalidad italiana porque tienes eh, ancestros italianos, tienes ancestros sefarditas, tienes ancestros españoles, necesitas tu nacionalidad francesa, tu nacionalidad eh, eh, inglesa, necesitas una visa, Nece estás en algún país donde necesitas certificar, convalidar tus estudios. Cefar Universal es la gente para lograrlo. Cefar, Cefar Universal, María eh, Consuelo Míguez, eh, con Cefar Universal te va a ayudar a todos esos trámites. La nacionalidad que te legaron tus ancestros está allí porque tus ancestros te quieren libre. Comunícate con Cefar Universal. María Consuelo Míguez, Cefar en Instagram. El que migró tiene que entender que no está solo en la vida. Y quizás usted migró, se siente mal porque dice, oye, no, me están pasando cosas insólitas. O yo no pensaba que me venía para acá y mira dónde terminé. Bueno, mi amigo Wilmer Lizardo tiene el conocimiento pleno de lo que significa lo mismo que usted vivió. Y cuando usted lea el libro eh, Una vida en cinco años, se va a dar cuenta que el camino de un migrante quizás nunca termina y que lo que vivió usted o lo que está viviendo, alguien también lo vivió primero. Y le va a decir cómo logró salir de eso. Una vida en cinco años, cómpralo en Amazon. El libro de Wilmer Lizardo, no te lo pierdas. Bueno, miren, amigos míos. Yo le voy a decir una cosa. Uno podría decir tanto sobre el Estado de Vargas que no termina hoy. Pero el régimen y el, el papanatas este que tienen allí, el falsario, la, la, la lacra esa que tienen ahí de gobernador, y los opositores falsarios que están ahí, porque ahí, bueno, el opositor falsario ahí hay para regalar. Bueno, si el propio Guaidó, Guaidó, la lacra de José Manuel Olivares, todas esas, todas esas basuras que dicen ser opositores ahí. ¿Y qué han permitido toda esta barbaridad? Inclusive permitieron que se le cambiara ilegalmente el nombre al Estado. En medio de todo eso que tenemos, en medio de todo eso tenemos, nada más y nada menos que el hecho de haber borrado lo que ocurrió el año pasado con las lluvias. Y como el año pasado, nosotros aquí tratamos también lo que significó el tema de las lluvias en el Estado Vargas y lo que todo eso, y lo que todo eso significó para la gente. Yo quiero preguntar, ya... Esto se le olvidó. Ya solucionaron esta situación. Yo estaba casi que se desborda, vale. Oh, no. Oh, no. La gente está corriendo, está, está medio asustada ahí en el río. ¿eh? Ya eso se solucionó, o sea, ya no hay problema en el río San Julián, ¿verdad? Eso está arreglado. Ya eso es un río bellísimo, una cosa en que hicieron un parque allá rechísimo, ya eso se recuperó, ya ahí no corre riesgo nadie, ya no hay nadie danificado, todo, le fue, todo el mundo le fue bien, todo está chévere, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si el gobernador anda regalando carros y haciendo carnaval. Y me imagino que esto también ya se solucionó, ¿no? Mira, hay otra crecida. Me imagino que ya todo ese barro no existe y que ese barro, esa cosa, y, y que cuando llueve no ocurre eso, ¿verdad? Ya eso se solucionó. Ya están canalizados los ríos, ya están embalados la quebrada, está todo limpio, los drenajes funcionan, cuando llueve no pasa nada, ¿verdad? Porque si el gobernador anda haciendo carnaval y regalando carros, es porque sobra dinero allí. Porque ya se hizo todas las obras, ya no hay más nada que hacer, ¿no es así? ¿Y esto? Bueno, Nelson Galvi reportando aquí de la parroquia Macuto, en la 15 letra, ¿no? El río El Pozo se ha desbordado totalmente hacia la parte derecha y hacia la parte izquierda, ¿no? Ahí tenemos el edificio Aguamarina que fue afectado duramente pues, en el año 99. Por cierto, la parte que ustedes están viendo, eh, de, de, que, no, que no está pintada, ahí estaban dos, padres, eh, dos piedras gigantescas y árboles. Eh, de igual manera, ellos perdieron la parte del estacionamiento. Esas personas deberían desocupar eh, en estos momentos que el río está creciendo, deberían... El río acaba, el río acaba de meterse en el agua marina, el, 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 el edificio, o sea, el, el río El Cojo se está metiendo en este momento en el edificio agua marina. Ahí hay muchos habitantes. Lidia, búscate el megáforo, no hay que decirle que se salga. Hay que decirle que se salga a los habitantes del edificio Agua Marina. En este instante, el río El Cojo entrando en el estación. Eso fue hace pocos meses. Yo me imagino que ya eso se acabó, ¿verdad? Ya ahí no hay ningún problema. 
ya todo se arregló, o sea, ya no pasa nada, ya no hay nada de que angustiarse, ya todas esas situaciones terminaron, ¿verdad? Ya el Estado es una maravilla, porque si el gobernador anda regalando carro, amigos míos, o sea, bueno, todo el mundo que se mude para el Estado Vargas, si son pendejos, claro están, si son pendejos, váyase. Lo que hay que decir con respecto a estas lacras es que evidentemente hacen todos los esfuerzos posibles para seguir maquillando la realidad. Es la cultura, la cultura chavista, la cultura militar de a lo que se mueve, párenlo firme y a lo que no se mueve, píntenlo. Por eso es que pintan las piedras, por eso es que pintan los árboles, pero no arreglan la acera. Por eso es que eh, eh, le ponen unas rejas adornadas a la quebrada pero no limpian la quebrada. Por eso es que eh, le cercena a la gente el derecho a, 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 al pago decente de los servicios públicos eh, de, de, de la basura, contratando empresas como Fospuca, pero no le recogen la basura. No hay un manejo eficiente de la basura en Venezuela. Además de eso, pretenden vender carnavales, fiestas, parranda y derroche como progreso. Pero al mismo tiempo, uno se pregunta, ¿y las escuelas del Estado Vargas? ¿Cuántas escuelas han construido durante los últimos 25 años en el Estado Vargas? ¿Cuántas escuelas han construido? Escuelas nuevas, no refacciones, escuelas nuevas, escuelas de calidad. Hay un modelo nuevo de escuela, han creado un modelo nuevo de escuela en el Estado Vargas. Han creado un modelo nuevo de hospital. ¿Cuántos hospitales nuevos han construido en el Estado Vargas? Más bien, los que existían, bueno, están en situaciones paupérrimas. El Seguro Social de La Guaira, el Periférico de Pariata, la maternidad de Macuto, el hospitalito de Catialamar, dos o tres ambulatorios, todos, todos en una situación paupérrima a tal nivel que el que no tiene para pagar en una clínica se muere de mengua. Se muere de mengua. Y eso lo sabe todo el mundo. Porque Vargas no es distinto al resto del país. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el estado Vargas ellos prometieron que iban a hacer un Cancún. Yo me imagino, yo me imagino que en realidad... El que dijo eso que fue Chávez debe estar ahorita no en Cancún, sino en el infierno quemándose, de, bailando carnaval al son del diablo apoyándole esas nalgas. De, ya, ya ustedes saben, yo creo que no tengo que repetírselo, ¿no? Pero para los que no lo saben, Chávez se murió y no vuelve. Yo sí vuelvo mañana, como afuera de orden. Hasta mañana. Se lo repite, la rafaría. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, la rafaría, Chávez está en el infierno.